Esto pasó en Radio Noticias. ¿Qué, con qué provincia ya han abandonado la idea que parecía que al principio eh, era irrenunciable, digamos, de convocar a una, a una interna por eh, el comité de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Movilizar a toda la provincia por, para renovar la condición me parecía realmente eh, un desatino, digamos, porque la sociedad está atravesando un momento muy difícil no me parece que haya demasiado interés por parte de la sociedad en eh, asistir a una discusión acerca de quiénes serán la renovación de las autoridades o cómo se constituirá el nuevo comité. No me parece que sea esta la mejor manera de, de demostrarle a la sociedad que estamos conectados con las preocupaciones de ellos. En segundo lugar, eh, bueno, particularmente yo creía que teníamos que dejarle que quienes este, hoy eh, conducen el radicalismo sigan haciéndolo. No, yo no voy a formar parte, de, o nuestro grupo no va a formar parte de, del comité, eh, porque hemos tenido muchas diferencias respecto de, de las posiciones del partido. Por supuesto, nuestras diferencias son respetuosas, pero para formar parte de una institución que no actúa con la autonomía suficiente respecto de, del POC, concretamente, bueno, para no generar mayores problemas, dejamos que sigan este, conduciendo el comité quienes lo han hecho hasta ahora, ¿no? Porque no puede haber internas en estos momentos, pero más que lo sigan conduciendo quienes lo han venido conduciendo. Yo ya me expliqué en su momento, expliqué en su momento porque creía que no debían confundirse en una misma persona la condición de presidente y vicegobernador de la provincia. Que eso podría ser mejor de la autonomía aún sin darnos cuenta. Eso no es bueno para un partido, ¿no es cierto? Pero bueno, no es sirve a la posición mayoritaria en el partido, de manera que, eh, que sigan haciéndolo. Yo seguiré expresando mis opiniones, seguiré recorriendo eh, la provincia y las provincias. Debemos o sea, mantener nuestras diferencias con mucho respeto, eh, con, mucho, con, con, con mucha firmeza, eh, sin descalificar, ni agraviar, ni, ni, ni atribuir al que piensa diferentes intenciones perversas o ridículas para poderlo cuestionar con más facilidad. ¿no? Bueno, y yo, y yo me estoy preocupado por eso, me dedico a eso, a terminar con la grieta, miren a qué tarea me estoy dedicando ahora. No quise ser diputado. En primer lugar, yo le digo a la gente que con episodios que ponen en, 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 que generan temor respecto de la paz de los argentinos no se resuelve nada, al contrario. Eso resulta funcional a los que a los que piensan que la única alternativa es la neoliberal. Pero claro que estoy preocupado por la recesión. ¿Qué es la recesión? Porque es una palabra que no dice nada, por si alguno no sabe. Es falta de trabajo, es falta de inversiones, es despidos, es salarios bajos. Es decir, eh, representa para muchísimos ciudadanos la recesión no poder adquirir bienes elementales, fundamentales para la existencia. Pero ¿cómo no voy a estar preocupado con eso? Estoy muy preocupado y creo que el camino elegido, más allá de que tengan muy buenas intenciones y que crean que es este, es muy equivocado. Sacrificando intereses personales, sacrificando los intereses de su familia, los intereses materiales, personales, en nombre de una vocación que es tan extraña como cualquier otra vocación, uno nace con la preocupación por, 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 por cómo se organiza la sociedad, con inquietudes sobre eso, y no puede resistir esa vocación. No todos son así. Y hay que, como sociedad, tenemos que elegir a los que más garantía nos den y ser muy severos con aquellos que nos despiertan sospecha. Ahora tenemos que tener cuidado de no ser manipulados también, ¿no? Que necesitan acuerdos fundamentales también. Después de la Segunda Guerra Mundial, los países de Europa quedaron devastados, devastados. ¿Y qué creen? ¿Que salió un partido? ¿Que lo superó un partido gobernante con un programa hecho por ese partido? No hubo un acuerdo entre la izquierda, la derecha, el capital y la producción. Que se llamó Estado de Bienestar, Estado Social de Derecho. Hace 40 años permitió crecer a esos países como nunca se había crecido en el mundo, con una movilidad social ascendente como nunca, con una justicia social como nunca, con una paz social como nunca. Yo no digo que haya repetido exactamente la misma receta, pero que necesitamos acuerdos de todas las provincias, salvo algunas. Y, este, y es porque hay allí también un número de militantes afiliados y de vecinos que están interesados en ayudar a quienes desde el radicalismo están procurando que la Unión Cívica Radical entienda que colaborar con, un, con los argentinos y con el PRO en el gobierno no es decir a todo que sí, sino advertirle los errores.
de buena fe, de manera constructiva, ¿no? Y sin sentirnos nosotros tampoco dueños de la verdad. Somos Radio Noticias.